नमस्ते श्रोता साथी दर्शक महानुभाव यहाँ मार्दिक स्वागत करदु म देवराज राय एज के नेपाली चैनल को यूट्यूब चैनल में रो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में देवराज राय को फेसबुक प्रोफाइल बा अ प्रत्यक्ष प्रसारण कर यहाँ सबजना मार्दिक स्वागत करदु मसंग ती शुभ समाचार तो कहीं छेन तर अति आदरणीय व्यक्तित्व तो जिससे हंगकंग मेंी सज में हंगकंग में जसरी हम सज नाइन्टीन फोर्टी एट दोसों विश्वयुद्ध पीछे हमी हंगकंग में स्थापित होने क्रम में थी चाहे तो कैंप भि हो वा कैंप बाहर रहा सज बन को लगी गीत संगीत साहित्य सब कुछ सब तत्व को विस होनी मत सज एट पूर्ण सज बंद अभी सज में हंगकंग को नेपाली सज बा प्रशस्त योगदान दूने अति आदरणीय व्यक्तित्व मध्य में नेपाली गीत संगीत को क्षेत्र उइले को धरें पैला देखि जो आप हम संगीत संगीत को तीन लमो हमी संग इतिहास छेन तर जी हमीसंग बहुत ती गीत संगीत में ठूल योगदान दूने नोर्जेन नोर्देन तेन्जिंग भुटिया जो वहाँ को देहावसन भाग हिजो मत्र यूके में अल्ट्रासाउट में बस् रहाँ को निधन प्रति हमी दुख व्यक्त करते आज एवं विशेष यो लाइव कर लाइव गुक को उद्देश्य के होने वहाँ के हंगकंग को नेपाली समाज में पुर्यावन भाई योगदान नेपाली गीत संगीत में पुर्यावन भाई योगदान नेपाली समाज में पुर्यावन भाई वहाँ को योगदान नेपाली भाषी समाज में पुर्यावन भाई योगदान को बारे में हम चर्चा करते आज मैं गेस्ट अमरजीला मैं पैला बोला मोह जसजी मैं कनेक्ट करने कोशिश करते रहाँ यदि संभव भाँ बोला र सब भाग अगड़ी चाहे हम नोर्देन जीव को बारे में जो स्वर्गीय नोर्देन तेन्जिंग भुटिया जीव को बारे में म थोड़े जानकारी दूँ वहाँ से कलकत्ता में उन्नाइस सौ पचास में परिवार को वहाँ को जन्म मिति कलकत्ता में भाग थी उन्नाइस सौ पचास में रिक्षा चाह के खरसांग में चाह नाइन्टीन सिक्सटी एटसम भो सेंट जोसेफ कलेज दाजीलिंग वहाँ ले पढ़ु रर्ती चाहे नाइन्टीन सेवेन्टी वन में धरान में होने भाव र नाइन्टीन सेवेन्टी टू में वहाँ सेवेन जी आर सेवेन गोर्खा राइफल में जोइन हो रहा नाइन्टीन एटी थ्री में वहाँ अवकाश होने भाग गायन को आरंभ चाह नाइन्टीन सिक्सटी सेवेन देखि ड्रमर साथ ही गायक होने द ब्लू स्टोन्स बैंड हो रहा को विधा चाहे गायक ड्रमर र संगीतकार हमी एट कंपोजर रूप में हमी ग वहाँ को एल्बम वहाँ को एल्बम विशेषकर द हिमाल हिमालय में चाह नाइन्टीन सेवेन्टी टू देख नाइन्टीन सेवेन्टी सिक्ससम सेवेन्जिया गोर्खा राइफल को लगी वहाँ थी रहाँ बसा खेल वहाँ द हिमालय एटा हंगकंग में स्थापित हो भर हम हम गेस्टरस इस भेरी भेरिफाई करूँ रही नोर्देन तेन्जिंग फ्रैंकी मुखिया नवीन राय यो यह विशेषकर द हिमालय में नोर्देन तेन्जिंग फ्रैंकी मुखिया अस्त नवीन राय दीपक राय सोनाम घिशिंग छिरिंग सोमन छिरिंग शे विजय था वहाँ को बैंड नाइन्टी एटी पीछे द कार्निवल दाजीलिंग को गांतोक सिक्किम खरसांग में थी तेरी दुई हजार दुई में वहाँ से लंडन में स्टेज कार्यक्रम में दुख को कुरा मुसु मुसु हाँसी देवन लई लई बोल को गीत लुमति बिना हिंदी पल चलचित्र प्यार मे कवि कवि भाई में वहाँ को यही यही गीत बा वहाँ को कपी भाई थी रेसगरी हम आज हम वहाँ को यो योगदान को बारे में कुरा करते खास करी यो के इन्फर्मेसन मैं यूके को मित्र गुर्खाजर मैं ली रखे राम भूमिराज जी एट राम गायक हो गुर्खाज हो वहाँ वहाँ बा दुईवटा गीत रिमिक्स करूँ दस एल्बम में थी वहाँ को तेगरी पुरस्कार को हिसाब से वहाँ लवासी नेपाली सृजनशील समाज प्रभात बा दुई हजार सात में ताम्रपत्र सहित सम्मान करो अबद्ध से द कार्निवल में बैन हो बैन में द हिमालय में अने द ब्लू स्टोन्स बैंड में वहाँ हो रुरस्कार को हिसाब से वहाँ लन टेनिस जुनियर चैंपियन उत्तर बंग्ला भारत में हो सब डिविजन बैडमिंटन चैंपियन भी हो रहा सब डिविजन टेबल टेनिस चैंपियन री यहां कुरा वहाँ को 
निकै नै प्रख्यात नाम थियो नर्दन तेन्जिङ भुटिया र आज हामी कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ गोरखाको इतिहासलाई लाउरेमा सीमित नगरिकन त्यसरी मात्र नबुझिकन व्याख्या यसको व्याख्या विश्लेषणहरु हामीले गर्नुपर्छ त्यही भएर आज हामी दुःख लागेको छ कि एउटा गोरखा इतिहास सम्बन्धी काम गर्ने एउटा व्यक्ति भएको नाताले र हामीलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ कि नेपाली संगीतमा विभिन्न जनरबाट जाने विभिन्न जनरलाई इन्ट्रोड्युस गराउनेहरुमा जस्तै रक पप ब्लू संगीत विधा भित्र नेपाली संगीतको विकास र योगदान चाहिँ विशेष गरी गुरखास ब्यानहरुमा यो गुरखा पल्टने भएर उहाँहरुले जुन काम गर्नु भएको थियो त्यसमा नर्दन छिरिङ भुटिया जीको धेरै नै ठूलो योगदान थियो त्यही योगदानलाई हामी स्मरण गर्न चाहन्छु म अमोजीलाई आजको यो लाइभमा जोड्ने कोसिस गर्दैछु अमोजी चाहिँ गोरखा सेमेट्री ट्रस्टको हाम्रो सेक्रेटरी हुनुहुन्छ र एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ र हामी गोरखाली इतिहासहरुलाई नेपाली गीत संगीत साहित्यमा पनि उठ्नु पर्छ भनेर अनि हाम्रो नयाँ पुस्ताहरुलाई हङकङमा बसेर हाम्रो आइडेन्टिटी सँग जोडिएको कुरा भएको हुनाले हामी सबैलाई चाहिँ यसलाई समेट्नु पर्छ भनेर भनिकन हामी लागिरहेका छौ अत्यन्तै दुःख लाग्छ कि उहाँको देहावसान भयो तर पनि उहाँले जुन कन्ट्रिब्युट गर्नु भएको थियो त्यो कन्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ हामी उहाँलाई प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यो एउटा लाइभ गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ अमित सर म तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु अमित सर सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा तपाईँको साउन्ड हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको हजुर ओके हजुर तपाईँको हजुर सर तपाईँको आवाज सुनि अहिले ल अ धन्यवाद देवराज सर अ विशेष गरी यो भन्न यो कुरोलाई यसरी भन्न लाइभ गरिदिनु भएकोमा मलाई पनि बोल्ने अवसर दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अ विशेष गरी सर्वप्रथम त म हाम्रो एक्स गोरखा भेटरेन 7 जीआर का नर्दन छिरिङ भुटिया जो चाहिँ हिमालयन बैंक को चाहिँ फाउन्डर मेम्बर पनि हुनुहुन्छ उहाँको ध्यान त भएकोमा हार्दिक श्रद्धाञ्जलि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो गोरखा समिति ट्रस्टको तर्फबाट अर्पण गर्न चाहन्छु र सबैभन्दा त्यही त दुःखको कुरो चाहिँ के लागिरहेछ भने मलाई हामी हङकङको नेपालीले खास भने यो हाम्रो इतिहासलाई चाहिँ अलिकति नबुझिराखेको र खोज्नु नथाइराखेको जस्तो पनि लाग्छ मलाई हामीले जति पनि हामीले अहिलेसम्म हामीले आफूलाई कसरी बुझिराखेका छौँ भने यो नाइन्टिन नाइन्टी सेभेन भनौँ अर्ली नाइन्टी फाइभतिर देखिको चाहिँ भनौँ बसोबासलाई मात्रै हाम्रो इतिहासको रूपमा लेखेको छौँ तर हाम्रो इतिहास भने चाहिँ एकदमै पचास वर्ष लामो छ र हाम्रो एउटा ठुलो योगदान पनि छ यो यो ठाउँमा हजुर यस भूमिमा छ र त्यो तरिकाबाट हामीले बुझ्यौँ भने मात्र हामी चाहिँ एउटा टोटल हाम्रो इतिहास बन्छ जस्तो लाग्छ र इतिहास भन्ने कुरो चाहिँ कहिले पनि नयाँ बनिँदैन यो कुरो चाहिँ कहाँबाट पनि प्रमाणित हुन्छ भने चाहिँ जुन चाहिँ माउस सेदुमले चाहिँ कल्चरल रिभ्युलेसनमा पनि उहाँले चाहिँ एउटा पहिलाको जस्तै प्राचीन इतिहास सबै मेटाउनु खोजेर चाहिँ उहाँ चाहिँ नयाँ आफ्नो इतिहास मात्र जुन चाहिँ स्टाब्लिस गर्नु खोजेको थियो त्यो चाहिँ एउटा ठुलो मिस्टेक भएको थियो र त्यो नै पनि हामीले त्यही खालको चाहिँ प्रोसेसहरू गर्नु खोजिराखेको छौँ र सबैभन्दा पहिला समस्या चाहिँ के छ भने चाहिँ अलिकति यो कुरो अब अलिक ब्रडली जान्छ अलिकति र यो कनेक्सन पनि गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सबैभन्दा पहिला मेन कुरो चाहिँ के हाम्रो गोर्खालीहरूको जुन चाहिँ योगदान छ एउटा हाम्रो प्रथम दोस्रो विश्वयुद्धको जुन चाहिँ ठुलो योगदान छ त्यस प त्यसपछि पनि हाम्रो अरू क्षेत्रहरूमा जस्तै सङ्गीतमा होस् कलामा होस् सामाजिक होस् आर्थिकमा ठुलो योगदान छ नेपाल बनाउनुमा इभन राजनीति यसलाई म थोरै म एम्फोसाइज गरिदिइहाल्छु अमित सर धन्यवाद तपाईँको राम्रो विचार आइरहेछ यसैबाट म तपाईँलाई जोडेर लान्छु हाम्रो इतिहासहरू चाहिँ हामी अहिले जो नेपाली गीत सङ्गीत छ यो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हाम्रो इतिहासहरूलाई पनि खोतल्नु पर्छ गोर्खा जो हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतको टोटल सुरुवात पनि वास्तवमा पहिलो मास्टर यदि हामीले हजुर यो जति पनि हाम्रो जो एउटा गोर्खाजहरूबाट नै कन्ट्रिब्युसन भयो जब कि हामीले थाहा पाउँदा पनि इन्डियामा गएर रेकर्ड गर्नुपर्थ्यो हाम्रो गीत सङ्गीतहरू पछि पछिल्लो दिनहरूमा जब अम्बर गुरुङज्यूहरू आउनुभयो जो उहाँले एउटा चाहिँ एउटा जो गोर्खाकै हो सन्तति हो हजुर उहाँहरूले जसरी एउटा कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो नेपाली गीत सङ्गीतको लागि होइन 
अनि त्यसरी नै सुरु भएको हो र त्यो इतिहासलाई हामी भुल्नु हुँदैन र गोर्खा नेपाली गीत संगीत आज छ भने देखि चाहिँ गोर्खालीहरुको योगदानले मात्रै सुरु भएको हो र त्यो इतिहासलाई हामी भुल्नु हुँदैन र हङकङमा बसि गएपछि त हाम्रोले अझ भुल्नै नहुने व्यक्ति चाहिँ हाम्रो नर्दन जी पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हजुर हजुर अनि मैले यो कुरा क्या चाहिँ कनेक्सन गर्न खोज्दैछु नि सर हाम्रो समस्या चाहिँ के छ नि हामीले चाहिँ हाम्रो इतिहासै पढेको छैनौ के विशेष गरी हामीले चाहिँ ठुल्ठुलो भनौँ न क्रान्ति जस्तै मार्क्सिस लेनिनिस्टको जुन दुनिया क्रान्तिकारीको चाहिँ हामीले इतिहास पढ्छौँ हामी दुनिया पढ्छौँ है तर हामीले जुन चाहिँ विश्वको जुन चाहिँ छ नि हाम्रै प्रथम विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध त्यो नै पढिराखेको छौँ नि हामीले हेर्नुहोस् प्रथम दोस्रो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध भनेको त यो के अरे भनौँ न यो कल्चर यो के अरे इन्डस्ट्रियल रिभुलेसन यो आइडियोलोजिकल रिभुलेसन भनेर नि ठुलो इतिहास बोकेको कुरो क्या हामी हामीले हाम्रो जुन चाहिँ शासकहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि हाम्रो इतिहासै राम्ररी बुझ्नु सकेको छैन सबै हेर्नुहोस् मेन समस्या त्यो छ क्या अनि अहिले आएर चाहिँ मैले अलिकति क कता चाहिँ कनेक्सन गरिरहेको छु भने चाहिँ अहिले उहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ न कम्युनिजमकै आइडियोलोजी कुरा चाहिँ चाइनाले कसरी चाहिँ अहिले परिवर्तन गरिरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ उसले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गरिरहेको छ अहिले मैले भर्खर पनि पढेँ कि अहिले चाइनाले चाहिँ भनौँ न अब अहिले पछिल्लो चाहिँ नाइन्टिन एटिजदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भनु यो उसको के भन्छ आफ्नो यो चाइनिज कन्फ्युसिसको चाहिँ धेरै आइडियोलोजीहरू चाहिँ ल्याइराखेको छ क्या त्यसरी ल्याइराखेको छ भन्नु मतलब इतिहास भनेको चाहिँ मेटेर नहुँदो रहेछ क्या त्यही मैले भन्नु खोजेछु हो हामीले चाहिँ समस्या चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो एउटा ठुलो गोर्खा इतिहास छ नि त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चट्टै टिपेर चाहिँ हामीले चाहिँ अलिअलि पढे लेखेको अलिअलि हामीले राजनीति बुझेको मान्छेहरूले चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ इतिहास चाहिँ स्थापना गर्नु खोज्छौँ क्या त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो त्यो नै समस्या भएको छ हाम्रो हङकङको नेपाली समाजमा नि म त्यसमै आउँदैछु मेरो कुरोहरू चाहिँ त्यसमै आउँदैछ है अनि त्यही हो हाम्रो अब नेपाली सङ्गीतको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ हङकङमा हेर्ने भने नाइन्टिन सेभेन्टिजदेखि सुरु भएको रहेछ हेर्ने हो भने होइन अब जब चाहिँ नाइन्टिन सेभेन्टिजमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ सङ्गीत के थियो होला त्यो बेलामा भन्नुहोस् न नेपालको सङ्गीतको अवस्था कुन थियो होला त्यो बेला नै हाम्रो गोर्खा पल्टनमा हुनुभएका हाम्रो सेभेन जिआरका उहाँ के अरे नर्दर्न छिरिङ जस्तो के अरे भन्नु गोर्खाजहरू उहाँ जुन चाहिँ क्याम्पभित्र बसेर पनि उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ एउटा सर्भिसमा बसेर पनि एकदमै दुःख थियो अरे एउटा भनौँ न एउटा यसरी म्युजिक ब्यान्डहरू खोल्नुको लागि उहाँहरू चाहिँ लुकी छिपी बाहिर के अरे गएर साङ्सीपुर जस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरू किन किनेर किनभने त्यतिखेर उहाँहरूको नि तलब त्यति के अरे राम्रो थिएन अरे त्यहाँबाट किनेर ल्याएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ युनलोङको अहिले जुन चाहिँ हाम्रो भन्यो भने यो गोर्खा स्टोर छ हाम्रो रामली दाइको पसल छ हो त्यही ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिहर्सल गर्थ्यो अरे त्यहाँ चाहिँ सानो स्टुडियो थियो अरे तिमीबाट चाहिँ सुरु गरेको र अनि अर्को कुरो के भने चाहिँ हङकङमा जब चाहिँ यो यस्तो खालको चाहिँ सङ्गीतहरू आयो जस्तै भनौँ अब उहाँहरूले चाहिँ उठाउनु भयो जस्तै नेपाली सङ्गीतमा चाहिँ रक रक जनरामा ब्लुज जनरामा उठाउनु भयो अनि त्यो त्यो गीतहरू चाहिँ पपुलर भयो जब चाहिँ यहाँनिर हङकङमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नयाँ सङ्गीतको सृजना गर्नुहुन्थ्यो त्यो गीत चाहिँ पल्टनमा चाहिँ जब चाहिँ यो त्यो पपुलर भएपछि चाहिँ पल्टनकै जस्तै भनौँ न उहाँहरू बिदामा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै पूर्वतिर पश्चिमतिर नेपाल अधिराज्यभरि नै यो गीतहरू लिएर जान्थ्यो र नेपालको सङ्गीतमा चाहिँ नयाँपन आउँथ्यो क्या हङकङबाट चाहिँ सङ्गीतमा चाहिँ नयाँपन सुरु भएको रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीले अमित सरलाई म यहाँनिर अमित सरलाई म थोरै पज गरेर म केही कुरा राख्छु भने हङकङको नेपाली समुदायमा हामी स्थापना गरेको नाइन्टिन नाइन्टी सेभेन पछि मात्र धेरै हिसाब किताब गर्छौँ हामीहरू तर हामीले इतिहास भुल्नु हुँदैन जो हाम्रो पिता पुर्खाहरूले योगदानको कारणले गर्दा मात्र यहाँ छौँ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन कसैले मेटाउन चाहन्छ भने मेटेर मेटिन्न पनि र गीत सङ्गीतको कुरा पनि त्यही नै हो गीत सङ्गीतको कुरा पनि त्यही नै हो हामीसँग धेरै राम्रो राम्रो गायक कलाकार सङ्गीतकार महानुभावहरू अति आदरणीय हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ उहाँहरूलाई तर उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुको यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो नेपाली म्युजिकको इतिहास चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी सेभेन पछि मात्रै भएको हो भनेर हामी त्यो कुरामा चाहिँ हामी सहमत छैनौँ हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ कि उहाँले जसरी आज हामी यी कुराहरू गर्दैछौँ यी कुरा जो गर्दाखेरि हामीले ए हामीले जुन अहिले महसुस गर्दैछौँ कि एउटा एउटा भेटरानको जो नर्दर्न चेन्जिङको उहाँको जुन एउटा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ त्यसको लागि चाहिँ अलिक हामीले उहाँलाई पनि केही गर्नुपर्छ केही सम्मान गर्नुपर्छ भनिकन हामी उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ अमित सर प्लिज अब त्यो उहाँले जुन चाहिँ सङ्गीत सुरु गर्
जब वहाँ तेरी चाहे भन न हिमालयन बैंक भन स्थापना करें एटा वेस्टर्न म्यूजिक को जनरा राखे संगीत उठाने भो नेपाली संगीत एटा आधुनिकरण को उन बाटो तीर लानु तो भाग पैला भाई में कम मत थी जस्ते अब भाई भर्खर हम दीपक था दाई हो जो के विदेश जाने मायल तिमला भाई दाई वहाँ तो यहीं नहीं एक्स सरी के वहाँ यहाँक अब भांजा वहाँ वहाँसंग वहाँ सुरू कर ओम विक्रम विष्ट आगे थे के किंग अफ रक भाई वहाँ के वहाँ के बेला में तो ओम विक्रम विष्ट नहीं थे भैं हो क्या हो इसी चाहे वहाँ को जो संगीत छोटे हम हिमालयन बैंड को विशेषगरी हम नोदेन छिरी भुटिया को जो योगदान तो कुरो ओझेल में पड़ रहा संगीत में हमी हंगकंग नेपाली समाज ने कुरोला उठाने पर्स भशेषगरी हमी गोर्खा सैमेटी ट्रस्ट ने गोर्खाली जो जो योगदान देख विशेषगरी कला साहित्य संगीत में देख सामजिक में छो कुरोला इतिहास में समेट् पर्स भाई उठाने खोजि रहा के में अब जस्ते भन अब भन कति संगीत के भी डेफ नलेज नाला एटा रिकनाइज होने एटा जोशले भन यो के वेस्टर्न जनरा लिया हम संगीत में रिज कर दिए वहाँ वहाँ को रिकनाइज होने जो लगता तब अगर पढ़ू भो वहाँ को इन्फ्लुएंस अलग म्यूजिक जो भन न पप देखि लेकर ब्लूज भन ए रक में डेवलप भर गए यो ठूल वहाँ को कंट्रिब्यूशन छ ओके अलग रिकैप कर चाहूँ यदि तैयार भर्खर मात्र आने म देवराज राय तब हार्दिक स्वागत करदु रज मैं बोला म स्काइप में बोला अमोद रायजी अमोद रायजी चाहे गोर्खा सैमेट्री ट्रस्ट को सचिव हो रहा एट गोर्खाली इतिहास को लगी हम गोर्खा इतिहास प्रिज इतिहास प्रिजर्व कर पर्चे अभियंता भी हो गुड गुड फ्रेंड अफ माई ए माइन हई मेरे असल मित्र भी हो आज एटा विशेषगरी हमीर वरिष्ठ गायक संगीतकार नोर्देन तेन्जिंग भुटिया को निधन में हम वहाँ को काम समझिद आर्मी गोर्खा हो सेवेन जी आर को रहाँ के गीत बनाने भाई यदि कसले तैयार को हो तो ये व्यक्ति भाई लगता मुसुमुसु हाँसी देव न लैले मुसुमुसु हाँसी देव गाजलू ने आंखें छोप्ने के राम्री मेरी मयालू चीसो बतास मैं सन्देश के लिया फर्क हेर मेरे जीवन चाँद गुरास जब फुल्द मैं धीरे धीरे मया चाइं फर्क हेर मेरे जीवन तमाशा जस्तु थुप्रे 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 गीत संगीत भर्न भो तर वहाँ एट एनालग टाइम में हो डिजिटा डिजिटाइज कर सकू ते भर कतिपय कुछ हमी सायद यूट्यूब खोज्ता खेल अलग लो लो लेवल को लो बीट को हमी साउंड भेट रामी वहाँ लिने कोशिश करते अमोचर यो हमीर एट बताइन पर्यटन कि जीपी हम ए मैं अगि भी भाई हमीकंग को गीत संगीत में यदि हमी वहाँ एटा चाहे फर्स्ट फेज को रूप में हम ली नाइन्टीन सेवेन्टीज भाई नाइन्टीन सेवेन्टीज को ताका में तो है जस्ते हम नौलाख तारा अगम सिंह गिरीजी लेख् भाई तो वहाँ को निधन नाइन्टीन सिक्सटी टू तीर हो अगम सिंह गिरीजी को वहाँ हजर वहाँ को गीत में चाह हम अंबर गुरुजी ने संगीत कर जो बेला एटा एकदम छुट्टे भन न नेपाली नेपाली गीत संगीत में जो एटा प्रवेश भन नेपाली गीत संगीत को कुछ एट विस नहीं होना तो हमी हम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी स्थापित भग नाइन्टीन दुई हजार दस ग्यारह साल पच्चीस मात्र हो सात साल को प्रजातंत्र पच्चीस मात्र हो ते पच्ची धर गीत संगीत को कुछ साहित्य को कुछ जो पैटर्न छा बालकृष्ण समले भाई थी कि आज दाजीलिंग जे सोच भोलि नेपाल सोचद अथवा यो सन्देश बेला में ती ठावर बाी गीत संगीत में दाजीलिंग यो एरिया निके प्रशस्त इन भाई में राजा महेन्द्र ने भी लू तबक बुबा 
हमरो गणेश बादुर राय सौरले पनी कतु बे कुरा रुबान नों थियो कि धेरे कुरा रुचे ही नेपाली भाषा साहित्य संगीत सब जो समाज को लागी चाहिए तो तो रुचे ही त्यो ठाम और बाटा नेपाल भाई रा बाई रा जो दार्जिलिंग क्षेत्र और बाटा नेपाल में गयो है इसलिए शरीर नहीं ना सर आप इसलिए कौन रूप में लीना सॉकिंग से ऐसा ऐसा हांगकांगी नेपाली को हिसाब ले ये तो ये वो चीज़ कौन सा ये चीज़ क्यों है ना जैसे उड़ा गोरखाली करके योगदान हो है ना जैसे हम अम्मा गुरुंग बो जिनसे डाज़लिंग बाटा बो के लिए इंडिया बाटा आउनु बो ऐसे जब 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 मैं इंडिया आता लेते लेउनु बो इंटेलेक्चुअल और उधर तो पनी अब ब्यूरोक्रेसी में काम करने को वहाँ रुसा बजे गोर खाई के संतति हो रही थी वो तो आइले तो जो हिसाब किताब चाहिए जनमास के मुख में सन तो जैसे मिल केरे मुश मुश आशी देवना लगी लगी अब त्यों तो इवन केरे आगे तो पहले बनो इंडिया लेवन चोर इतने तो राम लोग गीत छा त्यों है ना वो इतने तो गीत और वो कोई रिस्ट्रिक्शन आएगा नहीं बैठ के लाइसेंस समझी रहा है कुछ है ना दुख को कुछ तेल लगता है तो जैसे खोजे खोजी रहे चाहे ना बोए ऐनु पनी चाही रहे चाहे ना बोए खोजनु को बुझनु को खोजी से रहे चाहे ना उससे लायक अब ये ये संगली का ती कुरा आरोले का ती इन रिलेटेड तो चाहे ना हमरो मैन से को जून से अलग को जून से बाहर को इश्यूज़ आरु पनी आई रहे सा वहाँ अलग कुरा कर रहे किस गरी रखना इथनिक माइनोरिटीज को लगी बंद था वो उन तत्त्व मर्ज की ना ना आपको बने रहते सर कुरा कर सा बन सा ठीक है वहाँ आले मत मतलब बंद तो कुरा कर रहे हो मज़े के आंसर दे बने जाए अलग तो यो कुरा अलग तो उच्च सर है अलग तो मज़े आंसर के जिन्स होने वहाँ आले जाए 1967 को कुरा देखे है नो पर्सा 1967 म तो देखा रहता है हमें लेजे डेम हमरो पुरख हाल जे डेमोक्रेसी को स्टैंड में आते यहाँ से स्टैबलिश कर रहे था ये स्टैबलिटी डेमोक्रेसी उन्हें एक्सरसाइज कर रहा था अन्य फिर हमें लेजे कौन को लागी लॉर्ड नहीं पढ़ने एक्जेक्टली उन्हें को लागी डेमोक्रेसी दी सही चुनी था अन्य आमी कौन जैसे आमी लाइक इतना कोई लोग उतार करने हैं ना कि आमरो कुरो लाइक कौन से डिस्टर्बेंस करने हैं आमरो जून से ये तो छुलो योगदान है सो आमरो इतिहास सो आमरो सॉन्गी तेरी लामो सो 1970s देखी ऑयले समान को सो आमी बहुत हरे यह इमिग्रेंट बॉय रहा आपको जस्ट जैसे उड़ा केरे सोनरनार्थी को जस्ट हमरो जस्ट सर लाइफ नहीं मैं बोला उन्हें कोशिश कर दे सके हमरो वहाँ पे नहीं उड़ा अमेरिका देखी कौन एक कर सके मैं वहाँ लाइफ जे जे अजर अजर दस्ती तो पहले हार्दिक स्वागत सर ए टाइम ऑफ अजर है लाइन में लाइन में उन्होंने सर डायरेक्ट ये मतलब लाइन में एक चीज़ आएगी हाँ ठीक से मैं अमजी उन्होंने थी अमजी फिरी नॉकआउट हुआ है ना उन्होंने बाय था मैं मचान ना कि ना मचार नॉकआउट होने बाय को मैं वाले पे नहीं बोला यार सुई प्लीज प्लीज बोलाऊँ ना बोलाऊँ ना मतलब मतलब � एक सिंह पक्के पक्के आलों मित्र आरु यदि तबे हनुन सा बनी ओके हमी अच्छा ये हमी कॉल करने कोशिश कर देते हूँ हमी स्काइप में लीने में कोशिश कर देते हूँ हमरो अमूत सर लेपन लीन सु अमूत सर हमरो जस्ट दीपनी हनुन सा ओके अजन नमस्ते अजन हमरो बेड बोनी नमस्कार जी तबे ले जैसी तो पाए किसी लाए ओके जस्ट दिस ए आइले अमेरिका देखी उन्होंने था दस बेखर्ची उन्होंने था दस कुमार राय जी ओके मैं नाम पनी गार्डियल्स मैं एट गार्डियल्स हूँ आपको नाम पनी 
ओके हमी चाहे वहाँ को प्रोफाइल पनी पढ़े हों अने हमी गोरखाली और को गीत संगीत को बारे में अपनी कुरा करते सों तो पहले लो आउने पर लाइव में भंडा भंडे तो पहले ढंग है मेरे लाइव में आई पुगने भाव अने हमी तो पहले पर की रहे को पनी थियो मित्र हरु इसके नेपाली चैनल को यूट्यूब में अपने तो पहले यो वीडियो है ना सब नोन सा माइले मा इंटरडो मा परिचय गराऊं सु अलेप परिचय गराऊं दा खेरी से मा देवराज राय अजो अनि बीच मा होनुन सा जस कुमार राय अलेप यूएसए मा होनुन सा यूएसए मा होनुन सा अनि अमृत सर से गोरखा समेत्रिस ट्रस्ट को सचिव होनुन गोरखाली और कोई इतिहास में ही पढ़े रहते हैं जर्नलिज्म पनी गर्नु बहुत र पढ़े रह डिग्री पनी हासिल गर्नु बाको व्यक्ति हो र गोरखाली और को इतिहास को ये वड़ा अभियान में जस्दी को पनी लामो संलग्नता था आइले पार संपूर्ण परिवार सब परिवार आइले अमेरिका में हुनुं था र गोरखाली को अभियान में वा � फिर इपनी मैं नियाला स्वागत करता हूँ आगे हमें ले मैं के रिकैप कर दें सु कि हमरो नॉर्दन जीव को बारे में हमें ले पढ़ियों और हमें ले वहाँ को योगदान को करा कर दें सु और गोरखाली इतिहास को बारे में हमें करा कानी कर दें सु और जस्ट दी पहला तबे को करा सुनो शायद हमरो लाइव सुनु भाई ना तो � नॉर्दन टेंजिंग बुटिया जीव को जो देहावसान भायो है ना तेज पची जो वहाँ को योगदान गीत संगीत में योगदान को बारे में तब ऐसे को किस बिचार सुनो ना जस्टी सुन दे उन्हें सर एक किस हिंट तब ऐसे को आवाज सुनिए ना जस्टी आवाज में ले सुनिए ना ओके अमित सर जस्टी लेपनी हमें वाला फिर इन करूँगा ओके लेट मी रिसीव यस आई लिस आवाज़ सुन देंगे आवाज़ सुनने वाला तो आ एकदम राम सुनिए तो पहले राम सुनिए तो पहले फिर इपनी मो यह बड़ा कॉल कर सुए तो पहले ला कनेक्ट होना है ना हम लोग कॉल में कनेक्ट होना है ना ये बारे में फिर ही कॉल कर सुए तो पहले एक सुन वेट कर� फिर ही नोटर मलाई कॉल हुआ हमें ले कॉल कर दिनों से अच्छा जस्टी ओके अमित सर के बांदे करने से मत जोड़ चुका लाई दिस कॉल प्लेस हो गया ना हो यस देखे तो भाई माले सेपरेट में तो भाई माले देखी रहे अच्छे तर हम लोग कॉल में तो भाई वीडियो पोन करने पर सर तो भाई ओके 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 वीडियो भाई ना बने चाहिए तो भाई देखो लो आयो या पर अमूत सर नॉक आउट होने वाला फेरी एनीवे हम लोग अमूत सर प्लीज आऊं वाला अमूत सर प्लीज आऊं वाला ओके तर मैं यही बड़ा कॉल कर सुना लाये पनी अमित सर लाये दर्शक मानव बाबू रे अमी अयले लाइव हो ते वरा के तपाईं लाये असजीलो मासूस भाई मलाई छेमा गर्न होस कि हमी कॉल में इनवाइट कर दर्शन हो रहा हमी यो लाइव लाइव दिने वडा टेक्नोलॉजी लाइव मैक्सिमम प्रयोग करने कोशिश भाई रे कोसा रा हमी चांस हो कि यो लाइ सायद मो दस दस दिस अंगर दस दिस बोल देगा ना स्मॉल मच्छले कौन-कौन कर दिया आज अरे मैंने जोन टॉपिक में बोलने पर नहीं भाई ओ नोटिंग चेंजिंग बुतिया जो होने सा एक बुधवार आर्मी गोल्ड आर्मी जो चाहे पहला इतना काम करने को करता अच्छा अन्य मैं चमके था पाए तर बात की लाती मैंने दाजलिंग धरान को जून तादें में तक आजन हम एक ही सेम को तो ही सेम तू सेम जगह धरान लाई आजन
मित्र यदि हजर तब को अलग राम आवाज पो सुनी हज अलग आवाज में फेरी नकआउट भर लग इन कर एक चोटी अमोद सरजी बोला फिर तब मैं कल कर फिर तब कल कर फिर वहाँ मैं बोलाए अलग टेक्निकल प्रब्लम भैर हमी क्षमा कर विभिन्न देश में कनेक्ट करना गाड़े भैर म मेरे मैक्सिमम एटा मेरे प्रयास भैर रो बीच में कई पत्रकार मित्र आ सब दाजूर धरान बा सेवा रो भाई भैरवजी ने अस्ते कर विज्ञान हजर हार्दिक श्रद्धांजलि भन्नभक अम शिशिर श्री हांग पांथवाजी ने कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी सोसाइटी एंड हिज लिगेसी लेगेसी साल बी रिमेम्बर बाई ईच एंड एवरी जेनेरेसन टू कम भू हमी वहाँ लद कि अमित सर कई कुछ भनद अब तो समस्या के सर अब अच्छे हम गोर्खा इतिहास को कुरा गोर्खा को मुद्दा उठाई रहते तो अब कुछ अलग अब कंट्रोवर्सिंग होलिक अब नमीठो नहीं लगता कति हम भन न साथी भाई जिस मुद्दा में उठाई रहे अब भ अब हम मुद्दा माग हु बेलायत सरकार ने पूरा कर दिए हम गोर्खा इतिहास का सब मुद्दा पूरा होता वो ये कुरो छुटे जा अब हम जो खाई पाए हम उस लोधन भो अरे क्या ब्रिटिश सरकार नेपाल तो हम इतिहास यही हम यो दुई सौ चार वर्ष को योगदान समेटे यही क्या हम एटा भन न संबोधन भो मुद्दा वो अलग हमें हेखे कुछ अलग ब्रडली अलग क्रिटिकली हेन पर्च जो लगता मैं ये दुख को कुरा हो अब यो हम गोर्खा के यो योगदान भन न संगीत में अ कि हम जो जो मुद्दा तो मुद्दा लोधन कर ये कुरो संबोधन भो तो गोर्खा ने देखो संगीत ली संगीत में समेटे अब अरु तेत्रो भन अब हम हंगकंग भन न गोर्खा इतिहास को अब भाई तेत्रो कपोर्ट्स में अब ओलंपिक में फर्स्ट रिप्रेजेंट करने बक्सर हो नाम सिंह मामा तेत्रो इतिहास जो तो कुरोला स्पोर्ट्स को इतिहास ने समेटी रखे पैला तो अस्त हमी के सब प्रथम के बक्सिंग के ओलंपिक में भाग लिने खिलाड़ी चाहे रहेन खाले प्रयास ग अमित सर ये कुछ जस जी वास्तव में होलिकी चाँडों कुछ राखीद न मैं फिर कनेक्ट कर एकजा हम देखि भी भाई ने भन्द खोई भाई धेरे ठाव गायको समस्या हो नेपाल वहाँ उठा पे क्या ये कुछ में बस्ने मैं सब भाई बेसि अलग मैं भन न अब अलग अब ऊ लगने के दुख लगने कुरो अलग मेरे आक्रोश हो वहाँसंग हो क्या ने न पत्रकार ने कुछ उठाऊ न तैं एडवोकेसी करने उठा न कसले उठा को बस को कुन तरीका हेने हमी लाई हो क्या समस्या चाहिए एकजना गायक भाई वहाँ संभव भाई मोला चाहूँ अमित सर बोला वहाँ के शब्द संभव भाई मोटी कल कर वहाँसंग करूँगा अभी हम जस जी को भी कुछ सुनाऊला पालो पालो कर एक ही टाइम में कर सायद स्ट्रीमिंग में प्रब्लम भैर मैं लगे मे पांच छजना 
लाई पांच जना मैक्सिमम पांच जना लेने सक्षम में यो कॉल में मेरो कॉल में सही तारा यह संभव है रे कुछ साइन साइड टेक्निकली के समस्या था तारा पनी मैं कोशिश कर सु कि जितें वाइल है मैं कॉल करने कोशिश कर दे सु जितें जी यदि तपाईं सुन्दे हुरुन सगनी कृपया कॉल करने सकने उनसे तपाईं तेरी तो अमित सर और को करें चाहिए हमरो हांगकांग को गीत संगीत में लागने आ रहे को चाहिए कोस्टो रेस्पोंस पाउन बाय ऐसा कहीं कहीं करा ऐसा आह तेरी तो वो चाहिए ना केरे मले वो कौन सा क्यों चाहिए ना ले केरे कनेक्शन में आप ऐसे ना तो अब जति पनी अब शुरुआत करें अब नेपाली जस्ते वनुं जब ऐसे वनुं हमरो गोरखा जाले जो 97 बटर छोड़ने वो है ना तो तीस पची जो जो चाहे मैं यहाँ आया था केरे वनुं ना बस बस करने गरे पची शुरुआत करें और जस्ते अब संगीत ना बिजनेस करी हमरो इस लाइफ वाला हमरो राजु राजु दाई हमरो केरे याद अब दाई अली करने वो अन्य तेरे तो नेपाल संगीत को कंटिन्यू करने वाले हैं ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็
तथापि सरकार हरले अथवा हमें नेपाली नेपाल मा नेपाली संगीत कर्म में लाइक रहेगा व्यक्ति ले त्यों करेले कती संबोधन कर रहेगा छह सही ने मन्ने करे जब मुझ दिन है त्यों करे मुझ आंकलन का नशा बोल रहा तर शुन्नु पार्सा तर उन्नु पार्सा बन्ने करे नहीं हो रहा तेज तो करे होना का लागी इस ते मंथन हो रहा था नहीं हार्दिक स्वागत जसजी को अनुज भाई रोक् जसजी को दाजीलिंग सीखे का कुरा आ रहू आइले मो दरान बस तेरा सोचता कि री सब पे चौक चौक में हम रो भाई रो साथी रो जो जो अच्छा नहीं आइले बनी गिटार बजा रहे बस ही ना नों जा तो गिटार बजाऊं नो चाहे सोक चाहे कल्ले डियो कल्ले स्टाइल स्थापना कर दिया बंदा दार्जिलिंग बड़ा उन्हें धरन में उन्हें जत्ती पर नहीं � सार्वजनिक ठाउ में गिटार बजार मजा ले आपने गीत डाउन सब ने बराबर को लागे चाहे दर्जन बड़ा देरे टीचर राउन भाई शिक्षक राउन भाई शिक्षक संसद तेरा धरन में आए कुछ आगे अनिते भरा माला इले दर्जनिंग में के गिटार समझें चु अनिते दर्जनिंग में ते बनवी ते के संगीत समझें चु अनिते दर्जनिंग वो 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 बने इधर तो तो वो बने सब धनी त्याग बढ़ा के अब आह वो नेचुन तो हमी बहुत ही हमी बित्रे बढ़ा तो आप निकाल सुनी तो आह वो बने सब धनी तो होई ना लापनी वो बने इन जगह तो होई ना ब्रो हमी जाए अलग ही नेगेटिविटी बड़ी जान सोंग रहा था होई ना इस तो होई ना तुम लोग बने क्यों होई ना वो आह मैं म मानस अनि लोकी तो रुकी ना है मिसुनी राज सॉन्ग आई लोग पनी किना चाइन सुन्दा केरी फ्रेश लाख सा बराबर ना केरी तो की तो रु अंतर रिदाई बाटा मन बाटा मन बाटा राज चाइन वित्री चाइन संगीत बाटा गाये कटियो आ राज जन संगीत ले चाइन आई लोग पनी हम रु मन ना घर घर रु बसे आचा हम रु जीवन ना घर घर लाउरेपन लाइपनी वाले समालनो भाइयों तो संगीत पन लाइपनी वाले छोड़नो भाइयों तेरे से मलाई एकदम मुआवज़ जीवन सफ़ा आगे हमले अजर आगे हमले कुरा कर देती हूँ त्यो बंदा अपनी ब्रॉड कुरा करी रहे को थियों कि गौर खाली हो रुको नेपाली गीत संगीत में जो वाले जून बेला में म्यूजिक को म्यूजिक गर्द राम्रो गोरखाली और को बैंकर ठुलो ये थी आज ता तेरी राम्रो 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 अच्छा केरे गीत संगीत औरो वाले दिनों बा राहमीले बुझे हों ते भाई रा मैं यहाँ रो सबे जाना लाई खास करी महिले ये ये चार चार रुगार ना को लागी बोला को अम्म सर अगी को थोड़े कुरा रिपीट कर दिनों ना अलिक जो हमी तब एक उन रूप में लेखन होन्च लीन होन्च कि नहीं गोरखाली इतिहास लाई गीत संगीत और उम्म कसरी उठाऊँ ना सकिंसर वहाँ रुजस्तो योगदान दीने आ लाये थे हमी कसरी स्मारण करना सकिंसर अब बिजनेस करने से क्यों अने जो आइले नेपाल में बनी संगीतकार रून होन्च वहाँ एकदम स्टाबिस संगीतकार रून मुझे मुझे आंसी देवना लाले गाजर लोले आंखें छोपी यो गीत और उता केरे जॉन जीवन में जिंदगी का गीत और उनका वहाँ था तो वहाँ लेकिन यो कुल और ऐसे केरे अलेले बनो समेत नो भाई ना अन्न वहाँ इस नीजन हो रखे न कौसाई को केरे बनो वहाँ आरु बटा यो कुल आरु ना आए ना वहाँ तो तिति गैप � 
पप जेनरा भो यो जेनरा म्युजिक में आक जैसे ओम विक्रम विष्ट तो पची हो पचिल तक अगे हम दीपक दाई संगा भैस इसी भन न हंगकंग में हम हंगकंग को नेपाली बट भन इस नाइन्टीन सेवेन्टीज बट म्युजिक में एट योगदान सुरू भक् है सुरू भक् हम हंगकंग नेपाली ने बुझ् पर्व हमी के बुझ् पर्व हंगकंग हमी नेपाली एट भर्खर इमिग्रेन्ट भक्त सोसाइटी है हमीसंग लमो हिस्ट्री छ आने पुस्ता जो एट हंगकंग नेपाली का नया आयाम दिखे संगीत में कला में दिन्थ अब का हम हंगकंग नेपाली नहीं दिन पर्स कंग आर्ट्स में म्युजिक को वर्ल्ड को एकदम के भन न वेल डेवलप भक्त सोसाइटी हो जैसे फिल्म को कुछ हंगकंग को जो ए वर्ल्ड बेस्ट फिल्म बनाने ठावर कहीं छेन भाई म्युजिक हो तो कुरो सिकेर जैसे हम यहाँ हंगकंग को नेपाली नया पुस्ता सीक्न पर्यो अंत्यो कुरोहरुले हामीले चाहिँ नेपाली संगीतमा नेपाली कलामा चाहिँ उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ त त्यसैगरी पनि विदेशमा बस्ने जुन जुन हाम्रो नेपालीहरु छ नि जुन जुन विषयमा उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट छ उ के त्यसमा हुनुहुन्छ हो त्यो विषयमा पढ्नु पर्यो के अलिकति अध्ययन गर्नु पर्यो त्यो ठाउँको हैन अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के रे भनौ न हामीले चाहिँ के थप हामीले चाहिँ भनौ न हाम्रो कला साहित्य संगीतमा चाहिँ हमें भन ऊर्जा एट हम नया पन लिया सकता जो लगता है हमें इसी हम विदेश में बसने नेपाली भन नेपाली संगीत में टेवा दिन सकता जो लगता है मैं ये तरीका काम गए तर मैं जी हे अलग अब नेगेटिव जो जो क्षेत्र में भन न क्या लग्न भक् जैसे फिल्म भन संगीत में भन वहाँ विदेश में बसर नहीं तो कुछ में अध्ययन कर बैक टू नेपाल में जानू वहाँ आउटडेटेड हो क्या हो तो कुछ में अध्ययन करूँ हमें विदेश में बसर भी हमी ने क्षेत्र हमें एटा टेवा पुर्यान सकस जो लगता है तो हम हंगकंग में बस्ने विशेष नेपाली मे भू चाहूँ रू जेनेसन मे भू चाहूँ हमी यहाँ भर्खर इमिग्रेन्ट भक्त मैन सेटअप करने है हमी हमीस लमो हिस्ट्री से हमें तो कुरो जिस नाइन्टीन सेवेन्टीज तीर ने संगीत में एट हमें नया कुछ दिख नया कुछ उठा हंगकंग को संगीत भाई अधिराज्य भर सुनिन्थ पपुलर हो मुसु मुसु हाँसी देव न लई लई मुसु मुसु हाँसी देव भीत बेला बस्ते है संगसंगे जैसे गाजलू ने आंख छोप्ने के राम्री मेरी मयालू ये गीत जब एकदम सुपर हिट भैर थी एक हिसाब से जेनर को हिसाब से विभिन्न नेपाल जस्ते रक जेनर को हमी ओम विक्रम बिष्ट किंग अफ भाई हाई तर तब कस्ट लगता कि नाइन्टीन सेवेन्टीज तीर नहीं हम वहाँ प्क्टिस करते यहाँ बार अभी धे ब्यूटिफुल म्यूजिक बस्ते अब ते बारे में मैं तो भन्न यहाँ बट है हम अब जसर वहाँ में अब मैं साँच रेडियो बजाए ये गीत हिट भीएफबीएस कहीं सुरू भो मैं अलग इसमें गीत बजे हो तर यो गीत माउथ टू माउथ जो तब को कैसे जसरली टेब्रिकेटर नेपाल नहीं तो गीत टेब्रिकेटर चाहिए हिट भाग गीत हो रेडियो नेपाल बजे गीत हो मुस मुस हाँसी देव यो गाजर ने आँखें छोपने ये गीत मैं तब देखि सुने जैसे रेडियो में सुंद सुन ये कह सुने भाई यो हम भेला देवसी अंत सामूहिक भेला यो हम खुशी को समय में भेटघाट समय में धरान में जहाँ जहाँ भेला हो गीत अत्यंत सब भाग गीत बजने गीत तिस्टम ने गीत सीस्टम ने हिट भाई क्योंकि मन ने हिट क्या वास्तव में यह रेडियो नेपाल ले जुन यो गीत बजाए कहीं बजाए ना जो लगता मैं गाजर ने आगे छोपने मुसुर मुसुर हाँसी देव क्योंकि ये गीत जब चाह इंडियन इंडिया ने रिमिक्स गयो तेरा चाहे आपको उ राख् पर्ने हो गीत हम हम कहीं राख राखेन क्योंकि एट स्रष्टा ने राख बिचारा स्रष्टा को स्रष्टा ने जैसे आपको गीत हिट भो तरह उसे 
त्यो पुगेर चाहिँ यो हाम्रो मेरो गीत हो भनेर भन्यो तर त्यसले त्यो त्यो गीत चाहिँ नेपाली गीत हो भनेर रेकग्नाइज नै गर्न सकेन त्यो चाहिँ नेपाली गर्नु पर्थ्यो तपाईँले संस्थागत रूपमा नेपाली गीत संगीत कहिले पनि सिस्टमेटिक हिसाबले लागेकै छैन त्यही त्यस कारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो योगदानहरू जो जो छ नि नेपालीहरूको योगदान यो ब्रिटिस आर्मीहरूको जुन योगदान छ त्यो योगदान चाहिँ एउटा त्यो एक किसिमको चाहिँ भद्दा मजाक जस्तो चाहिँ गरेर उनीहरू राखेको छ क्या अनि यो 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 मैले जहिले पनि सोध्छु हामीले नेपाली के अरे कथा विषय वस्तुलाई चाहिँ कसरी लिइरहेछ भने अब अलिक नराम्रो जस्तो सुन्छ अब के अरे हाम्रो तक्मे बुढा जस्तो त्यसरी चाहिँ क्या के भनेको चाहिँ रे एउटा मजाक जस्तो क्या अरे लाउरेको कथा भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारको वार हो नि सेकेन्ड वर्ल्ड वार भनेको सोच्दा सोच्नु त्यो हामीले के अरे अहिले पनि के अरे त्यो त्यहाँ अझ त्यो बेलाकोमा इन्भल्भ भएको हामीले मान्छेलाई सोध्यो भने बिचराहरू बोल्नु सक्दैन हेर्नुहोस् सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुन त जोक क्या अनि हाम्रो के अरे लौरी इतिहास चाहिँ त्यो रेला हो तोकमा हो त्यो तोकमा भनेको रेला हो त्यसरी चाहिँ उठाइरहेको छ के यो कुरो छ क्या समस्या चाहिँ हाम्रो नेपालीमा हाम्रो लौरे इतिहास लौरे के अरे के अरे भनौँ न लिटरेचरलाई चाहिँ एकदमै मजाको रूपमा लिएको छ क्या द्याट इज टोटली मिस्टेक तपाईँको मलाई मलाई सबैभन्दा अर्को छोजेन दुक्पा जस्तो लाग्छ मलाई गाउने यो चाहिँ के अरे गीत छ नि हाम्रो एकदम मजाको गीत चाहिँ के भन्छ छुजेन दुक्पाको गीत चाहिँ त्यो चाहिँ लाउरेकै इतिहासमा गीत छ नि असारै महिनामा पानी परी रुजाउने एकजो यो मेरो मन कसरी गीत त्यो गीत नेपाली नेपाली सङ्गीत हो नेपाली म्युजिक हो भनेर नेपालीहरूले होइन राष्ट्रले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने कहिले भएको छैन किन थाहा छ त्यो गीत चाहिँ एउटा समुदायको एउटा जातिको हो भनेर एक किसिमको मान्छेले बुझ्दछन् किनभने त्यो चाहिँ कम्पनी सहरमा चाहिँ जाने सपना कसको थियो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो एक किसिमको चाहिँ जाति राई लिम्बू मगर गुरुङहरूको अनि आदिवासी जनजातिको मात्रै थियो भन्ने किसिमको त्यो गीतलाई त्यसरी लिन्छ क्या अरू त कोही कम्पनी सहरमा गएन कम्पनी कमाउनु गएन त्यहाँ मलाई त्यो गीत यति छुन्छ त्यो गीत असारै महिनामा होइन त्यो असार महिनाको चाहिँ समस्या होइन कि सारा नेपालको चाहिँ नि समस्या त्यो अहिले भइरहेको छ त्यो सरकारले बुझ्छ कि बुझ्दैन रिमिटेन्स त लिन्छ होइन सबभन्दा रिमिटेन्स चाहिँ भन्ने गीत चाहिँ दुई तिन पैसा कमाउनु जाँदाखेरि के अरे गर्दाखेरिको चाहिँ त्यो गीतलाई चाहिँ एउटा राष्ट्र एउटा समाजले चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा पपुलरको रूपमा लिन्छ तर जुन चाहिँ हामी एउटा भनौँ न एउटा दोस्रो विश्व युद्धमा भनौँ त्यत्रो उसमा चाहिँ एउटा के अरे विश्वको लागि शान्तिको लागि योगदान दिनु हामीले त्यत्रो समर्पित भयौँ त्यो इतिहासको गीतहरू त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न लिँदैन तर अब सुन के अरे सुन माइली सुन कान्छी कोनि कति बसी आउँला भन्नेलाई चाहिँ अब एकदमै उठिरहेको छ के हो समस्या त्यो छ हाम्रो नेपाली गीतमा चाहिँ हजुर मलाई 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 यो समस्याको समाधान चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भने हामी जुन ठाउँमा बसेका छौँ त्यो ठाउँमा जमिरहेका छौँ बसिरहेका छौँ त्यो ठाउँबाट हामीले नेपाली भाषा संस्कृत संस्कृतिको चाहिँ पहिचानको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ अहिले के अरे अहिले लिटरेचर फेस्टिभल चाहिँ तपाईँको अहिले युकेमा भइरहेको छ होइन विश्व साहित्य समाजको ऊ काम भइरहेको छ मैले त्यतिखेर दुई हजार बाह्र सालमा म जब युकेमा जाँदाखेरि त्यतिखेर पनि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा उहाँहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो पिएचडी भनौँ डाक्टरहरूले जसले नेपाली लिटरेचरमा पिएचडी गर्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ नि नेपाली साहित्यमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेको चाहिँ चाहिँ तपाईँको विश्व साहित्यकार हुन् कि होइनन् भन्ने कुरामा उहाँहरूले चाहिँ कार्य प्रस्त प्रस्तुत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र उहाँले उहाँको समकालीन विश्व साहित्यकारहरूसँग चाहिँ के अरे तुलना गरेर उहाँ चाहिँ साँच्चैको विश्व साहित्यकार हुन् भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कार्य प्रस्त प्रस्तुत गर्नुभएको थियो अनि त्यहाँ सुन्ने मान्छे चाहिँ म थिएँ के सबभन्दा कनिष्ठ र कान्छो मान्छे चाहिँ त्यति बेला मैले के कुरा उठाएको थिएँ भन्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा तपाईँहरूले कुरा सुनाउनु भयो सेकेन्ड पुस्ता चाहिँ खोइ त 
होना सेकेंड पुस्तक मत सब भाई काँचो मं भूने अब भावी पुस्ता तो खोई ती बोलने सुनने रेपी लेखने मैं खोई तर भादा खेल वहाँ चुपचाप बस्तु इस कारण मैं तेरह के बने थे हंगकंग में तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा को बारे में वहाँ को नाटक जो नाटक कर विद्यार्थी देखा मैं भर्खर हेर आई सेकेंड पुस्ता में हस्तांतरण भो है वहाँ को साहित्य वहाँ को एक्टिविटीज तो साहित्य कसरी लिने भाई कुरा में अभी जो संगीत को साहित्य संगीत को साहित्य ये किसिम को ठूल बनाने कार्यक्रम भाग विश्वमी साहित्य बनेर तर जो चाह हमी सृजना कर अगर सब भाई इंपोर्टेन्ट गीत हो इंपोर्टेन्ट यूरोजिक गीत हमी स्रष्टा नहीं श्रद्धा कर स्रष्टा सम्मान कर सोच है क्योंकि गफ से ठूल होने तर काम से हंगकंग कर देखा तो हंगकंग के विद्यार्थी चाहे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा को किताब को नाटक खेल देखा उ ज्ञानी भाई क्योंकि दोसों पुस्ता में गए नो हस्तांतरण भो हंगकंग ने राम तर कूके का विद्यार्थी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा को चिंदन अब क्यों एटा पुस्ता चाहे चिं फिर पीएचडी धारी ने चिंता है अभी पीएचडी धारी को छोरा छोरी ने कसले चिंदन ती किंदन भाई प्क्टिकली आने पे प्क्टिकली ज्ञान तो तब हस्तांतरण कर तर हंगकंग जो काम कर साहित्य में अर्क पुस्ता हस्तांतरण करने अस को बारे में काम करने क्या थैंक यू सो मच म जसदी रोके हम अनुज भाई चाहिए पर्खी रहने भाषा हिज आज ने लाइन जाने क्या देश विवास होते जैसे पैला भाईसंग बोलना मैं एकदम गाड़ो हो तर भाई आप इंटरनेट संबंधी राम मार्केटिंग बिजनेस कर संगसंगे हम गीत गाने भैंथ ये मुसु मुसु हाँसी दे भाई तो सुन्न भैन क्या हाई अनुज भाई हिमालयन बैंड चिन्न तर नाम नचिन्न मेरे ठूल मिस्टेक हो रहा आज मैं सीक्न पाएं इस मैं पोजिटिव नहीं लिखे अब अर्क हमी नचिन्न मैं किन्न तिन्न सक मैं आप प्रश्न गए सायद मैं खोजन अभी चिंन भार आन तर एवं क्या कस्त भादा खेल अगि जो हम अगर प्रचार शैली जो अगर अमोजी ने प्रश्न प्रश्न निर्णय प्रचार करने शैली इस कुन कुरा कसरी प्राथमिकता का साथ कसरी प्रचार करने भाई शैलीम हम अलग मिस्टेक भग हो भाग आज को जमा में तो यह समय में तो अज भाई अब अलग तो मैं तो मुसु मुसु आशीदेव को श्रष्ट ने मैं चिंन हो भोलि देखि यहाँ हे जाने वाले अब को पुस्ता में राजपायल को है अब अलग अब चालीस कटे भाई तो अब झन तो को हो भवस्था आन सकता क्या आज आज गीत बनाए भोलि नई गीत बिर्सने खाले सृजना भैर अवस्था में अलग को ट्रेन तो झन अब गाड़ो भैर अवस्था तो कारण यी कुछ अलग सचेत भैया वर्ग संस्था अवस्थ में आवाज उठाने एकदम आवश्यक रो हमें बोध कराया जो आवाज जो कुछ राख्त भो मैं शून्य वर्ष पाए साँचिक ती कुछ गोर्खाली को वर्णन गोर्खाली को योगदान गोर्खाली संगीत साहित्य में कुछ हमें शब्द में अथवा वर्णन हमें बुझे ओके सायद वहाँ को समस्या होना गयो ते भर हमी फिर कनेक्ट या कनेक्ट बैक गये हजर कम्प्लीट कर सेंटेन्स मैं छोटो कम्प्लीट कर भागी हाल पे रही बुझ् खोजे थे कुछ में मैं एकदम खसखस लग् कि धर समय मैं भूमि संगीत में एटा हिजोस्ती भर्क घटना हो अमर गुरु ने ठूल योगदान दिए गयो 
वास्तव में अमर गुरु कसरी बुझे नेपाल सरकार का संगीत संरक्षण करने संस्था सरकार ने कसरी बुझे भूस्त धे संस्था कलाकार जो चाही संगीत में गोर्खाली को जो एटा योगदान रहो तेस को साई सही मूल्यांकन न भाई मेरे पर एकदम एकदम तो मन में लगी रखे कुछ हो री कुछ ये बाड़ा जान पर्चा अलग अंतर्मंथन एवजनिक सामाजिक संचाल मध्यम यह कार्यक्रम ठूल एटा टेवा पुग्स जस्त ल अमोदी वहाँ जस्तु है जस सर मैं जो कुछ सुन बताई रहने पे तो मैं एब्जर्व कर मौका मिली रखे अफकोर्स अंतिम में भू मैं लगे तो जी तीत सब भू ती गीत सब मैं सुने गीत सिर्फ के भादा खेल मैं तो नाम से मैं चिन्न नजान तो मेरे कमजोरी भी हो रहा मैं प्रतिनिधि पात्र हो तर यहाँ धेरे चिन्न सकते आज गायक गायक गाली गयो गायक गाली गयो नेपाली आने गायक हम अनुज कुलुंग गाली गयो कि अनुज कुलुंग जस्तु धेरे गायक डाइलग सुनाईदीन कि गोर्खाली गोर्खा इतिहास बोक्ने गीत संगीत को ढुकुटी थुप्रे भर का थैंक यू सो मच भाई तब अनुजी आईदीन भो हम लाइव में हम सामान्य कुरा हो तर एटा गंभीर एट कस को श्रद्धांजलि में हमी ये कुछ व्यक्त कर अब चाह रैपअप म एकदम रैपअप कर चाहूँ इस टुंग्यान चाहूँ थैंक यू सो मच अनुज भाई लाई जसदी बिदा मांग दिन हज मैं मैं बिदा मगन मन थे क्योंकि एकदम रमाइल कुछ चल रहा थे तर मैं के लगी रहने एटा कुरा जी हमी जो प्रवासी भर नेपाली गीत संगीत योगदान दिने मानस तिन्द शहीद भू क्या गीत संगीत आत्मा बड़ लिए भित्री मन बड़ लिए तर भित्री मन बड़ लिए उ जो स्रष्टा उपाली रामो स्रष्टा होने कहीं पहचान दिए अभी भू तो पहचान नदिने को कारण के राज्य जो प्रकार को तो प्रकार को राज्य एकल भन जातीय अभियानता को मैं तो अलग मैं लगे रही भनी राखे कुछ पुष्टि क्या भादा नोर्देन तेन्जिंग भुटिया भे नेपाली संगीत को लगी मरी मेटने जहाँ भेपी भर मरने मं तो कबुझे अब सर्विस में हो बेला है अब वहाँ सर्विस में होता खेल अब एट मिलिट्री बारेक में अब इसी के भन अब तेरी के बजा गा अलग रेस्ट्रिक्टेसन रेस्ट्रिक्सन नहीं थी अरे वहाँ जैसे फायदा नहीं पाने अभी वहाँ को भन अब तो इलेक्ट्रिक गिटार कि एकदम एक्सपेन्सिव थे ते बेला में हेन अब ड्रम कि एकदम साहो थे अभी बाहर के भन अब ए प्क्टिस जानूपने वहाँ नपाने अरे नस्त अवस्था में तस्त अवस्था में वहाँ नेपाली संगीत प्रति एट मोह बसो वहाँ वहाँ एट मया थे है वहाँ तो हंगकंग जो ठाव में आएगा वहाँ एटा सर्विस में होता खेल एट निरंतरता दि नया के आयाम लियापी संगीत में है मैं कि भन चाहूँ तो बेला कस्त थो रहे हंगकंग को कैंटो म्यूजिक क्या कैंटोनिज कल्चर एकदम पपुलर थे तीखे तीखे तो ये ब्वाइन म्यूजिक इन एकदम पपुलर थे वहाँ कस्तो रहे अलग अब भन चाइनीज म्यूजिक में इंट्रेस्ट दिने अब क्या वेस्टर्न म्यूजिक में इंट्रेस्ट दिने रक में वहाँ अलग डिप क्यों सेंट जोसेफ कलेज पढ़े आने भाग वहाँसंग इंग्लिश को राम नलेज थे है बैकग्राउंड थे वहाँ तो अब हम मानी लौरे वाले नपढ़े अनपढ़ मतलब बुझाई क्या समस्या दैट बिग प्रब्लम छ अब मैं भनी हाल नहीं अलग अब अस्त के भर्खर हमें को कुरा में कुराई हाल अब तो कोड़ा अफिशर यहाँ ना राइट्स को बेला पकड़े लगे थे 
उसलाई छुटाउने चाहिँ हाम्रै गोर्खाली थियो रहेछ अफिसर थियो रहेछ अब त्यो चाहिँ ऊ चाहिँ भनेर म्यान्डोरिन बोल्नु एकदम पोख्छ थियो रहेछ हेर्नुस् होइन र उसलाई युएनको लदेखि सबै कुरा थाहा थियो रहेछ हेर्नुस् अब त्यो गोरालाई रिलिज गरेर ल्यायो नभएको भए त यहाँ त के अरे चाइना र ब्रिट बेला ठुलो लडाइ हुने थियो हेर्नुस् त्यो क्यापेसिटीको चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरूको पनि छ नि त होइन हजुर 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 त्यो कुरा भन्नु मतलब हो यसरी चाहिँ भनौँ न हाम्रो नर्दर्न छिरिङ भुटिया के अरे हाम्रो उहाँहरू जस्तो स्रष्टाहरूले चाहिँ नेपाली सङ्गीतमा चाहिँ भनौँ एउटा रक ब्लुज पप एउटा भनौँ अलिकति चाइनिज उसको के अरे फ्लेभरको पनि चाहिँ ल्याउनु भएको छ क्या यसमा चाहिँ होइन यो कुरोलाई चाहिँ नेपाली सङ्गीतका स्रष्टाहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ भनौँ न रिकोगनाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने उहाँ उहाँको गीत त्यति आउटडेटेड भएको जस्तो लाग्दैन जस्तै भनौँ उहाँ अघि हाम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि भन्नु भने उहाँले थाहा छ अरे सबै गीत थाहा छ अरे र कसले चाहिँ सृजना गऱ्यो भने थाहा छैन हुन्छ हो त्यो चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ समस्या लाग्यो मलाई है हजुर जस्तो म म म अन्तिममा म ऱ्याप म केमा गर्न चाहन्छु भने जुन नेपाली सङ्गीतको चाहिँ त्यो ठुलो ब्याङ्क छ नि ब्याङ्कको भण्डारलाई भर्ने काम चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर बस्ने मान्छे नेपाली भाषी अरूले जसरी भर्ने काम गरेको छ नि ती संस्थाहरूलाई नेपालीहरूले सम्मान गरेन भने नेपाली सङ्गीत के हो भन्ने र भोलि बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ किनभने नेपाली हुनु भनेको चाहिँ माटो छोएर देशको सीमाना भित्र बस्नु मात्रै होइन नेपाली भन्दा बाहिर गएर नेपाल जहाँ छ त्यहाँबाट चाहिँ नेपालको चाहिँ नि भाषा संस्कार संस्कृतिलाई चिनाउने काम चाहिँ गीत संगीतकारहरूले गरेको छ त्यो चाहिँ अहिले नेपालले उसको मृत्युमा कहिले पनि चाहिँ नि संवेदना दिने काम पनि गरेन मैले अघि पनि भने रेडियो नेपालै उनको गीतहरू कहिले बजाएर हिटै भएको होइन अहिले हामीलाई जसरी थाहा छ रेडियो नेपालबाट सुनेर मैले जानेकै होइन उनको गीत उनको गीत सभा सम्मेलन जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि मेन्जो मेन्जो भेला हुन्छ नि त नेपालको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको भेलामा सुनेर गीत गाएर देउसीमा भैलोमा अनि त्यहाँदेखि के अरे त्यो भात खुलाईमा अनि बिहामा गीत सुनेर चाहिँ यो गीत मैले जानेको हो क्या नत्र उनीहरूको रेडियो नेपालमा कहिले पनि बजेन उनीहरूलाई स्थानै दिएको होइन तर पनि उनले जुन नेपाली सङ्गीतलाई ऊर्जाशील बनाउने नेपाली सङ्गीतलाई अझ के अरे के भन्छ धनी बनाउने काम गरे नि यो चाहिँ कहिले कसैले नभुलोस् म भुल्दिन नर्दर्न टेन्जिङ भुटियालाई अनि छुजेन डुक्पालाई जो जुन छुजेन डुक्पा चाहिँ मेरो चाहिँ मनमै छन् उनी कहाँ छन् मलाई थाहा छैन तर उनको उनको गीत चाहिँ असारै महिनामा अहिले पनि सुन्छु अहिले पनि गीत गाउँछु मलाई पुरै गीत याद छ किन भन्दाखेरि त्यो नेपाली सङ्गीतको चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ के अरे सिपी हो त्यो चाहिँ सिपी हो त्यो चाहिँ नि लाउँदाखेरि चाहिँ टक्क टाढैबाट देखिन्छ के टक्क देखिन्छ त्यो चाहिँ आनन्द लाग्छ मलाई अनि त्यही भएर यी सृजनाकारहरू संस्थाहरूलाई तपाईँले सम्मान गर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि आज बोल्नु मन लाग्यो धेरै खुसी लाग्यो देवजी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँको समय मिला मिलाउनु भयो बाह्र बजेर बिस पिएम भयो छ मध्य दिन भयो तपाईँकोमा तपाईँको मध्य दिन मेरोमा मध्य दिन भयो तपाईँको मध्य रात भयो बाह्र बिस भयो तपाईँकोमा पनि बाह्र बिस भयो रातिको मेरोमा पनि बाह्र बिस भयो दिनको ओके अब चाहिँ बिदा मागो आउँछ सर ठिकै छ सर अब मेरो भनाइ चाहिँ त्यही हो होइन हामी हङकङको नेपालीले नाइन्टिन सेभेन्टिजमा नै यसरी नेपाली सङ्गीतमा नेपाली सङ्गीत नयाँ आयाम नयाँ कुराहरू हङकङबाट हामीले उठाइनु सक्थ्यो नेपाल नेपालको अधिराज्यभरिमा नै हामीहरूको हङकङको नेपाली सङ्गीत चाहिँ भनौँ न सुनिन्थ्यो के अरे भनौँ के अरे जसरले भने जस्तो मेला पाखा के अरे देउसीमा गरिन्थ्यो भने अब हामी हङकङको नेपाली नै त्यही किसिमको नयाँ जेनेरेसनलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो हामीले खालि नेपालको म त सुन्ने होइन हामी यहाँ हङकङमा मैले अघि भनिहालेँ हामी हङकङ भनेको यस्तो के अरे वेल रिच भएको कला आर्ट्स म्युजिकमा इन्टरनेसनल लेभलमा उठेको ठाउँ हो हाम्रो नानीहरूलाई आउने पुस्तालाई चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ भनौँ न त्यो क्षेत्रमा हामीले चाहिँ अवसर दिऊँ उठाउँ भने भोलि गएर चाहिँ हङकङको नेपालीहरूको सङ्गीतहरूबाट चाहिँ नयाँ आयामहरू आउनु सक्छ र हामी हङकङको नेपालीले चाहिँ त्यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छु र हङकङको नेपालीले हाम्रो इतिहासलाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो यति लामो इतिहास छ यति ठुलो इतिहास छ हाम्रो सङ्गीतको यत्रो ठुलो योगदान छ उहाँलाई चाहिँ सम्झनु पर्यो र नरेन छिरिङ भुटिया जस्तो के अरे हाम्रो भुपु गोर्खा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्यो भन्छु म धन्यवाद सर
धन्यवाद सर हमी गोर्खा सेमेट्री ट्रस्ट को सचिव भी हो हमी गोर्खा इतिहास संबंधी हमारा पाठ्यक्रम में हम इतिहास में रामरी लेखि पर्ची होने हमी विभिन्न मध्यम उठाई रहा छो हम जस दिन गोर्खा संबंधित लमो धेरे भाई धेरे आर्टिकल लेख्वक मैं समझना गोर्खा संबंधी थेसिस गोर्खा संबंधी सब भाग बोलने मध्य में पढ़ने हम जस एक हिसाब से हेने गोर्खा संबंधी जो अलग आंदोलन को कुरा भैर पेलो सुरू को पुस्तादी ना हम गोर्खालीहला गोर्खा को इश्यूज हमें रेज करने में जस जी हो जस जी हमी छुट्दन तैंर रामी कंटिन्ू काम कर अमत सर लाई धीरे धीरे धन्यवाद कि हमी कम से कम एकजना जो स्रष्टा को नाम में हमी छलफल गये हम सोशल मीडिया में भाईपनी ये हम भयंकर ठूल है भयंकर ठूल टेलीविजन होना तर हमी हम सोशल मीडिया में भाई ये कुछ रेज ग्यौं रु कि हंगकंगवासी नेपाली दाजू भाई दीदी बहनी हमी नाइन्टीन सेवेन्टीज में नहींी गीत संगीत में हम कंट्रिब्यूसन छंगकंग हमी तेरी गर्व कर हमी जो नेपाल भाग बाहर बस्ने जो हेने दृष्टिकोण से अथवा समुदाय को सायद हमी उ थट्स परिवर्तन कर सकते तर नेपाल बोक संसार भरी हिड़ने नेपाली भाषा साहित्य संगीत गीत संपूर्ण कुरा संसार भर फैलाने सब स्रष्टा प्रति हमी कृतज्ञ छो रज को यह लाइव मेरे लाइव भी इस में समर्पित थी रस जी हो जस कुमार राय पत्रकार रेडियो पत्रकारिता लमो समयसम गुभ अल में पीस मेकिंग जर्नालिजम कर रिपी युद्ध लैटल करने पत्रकारिता करने में हम जस कुमार राय हो रामो समयसम रेडियो में रहने भो लमो समयसम मीडिया मल्टी मीडिया में रहने भो रुई रह वर्ष देखि न्यूयोर्क में हो बाल बच्चा पढ़ते अज खरो खरो गयो वास्तव में खरो खरो गयो जस जी कसले अंडरमाइन नगरोस् कि असल व्यक्ति होमत जी भयंकर गोर्खा को इश्यूला लाई कम से कम हमी ठोस काम कर पुर्खा दिवस जस्तों हमें वेल इस्टाब्लिश कर इवेन्टर करने व्यक्ति में हम अमत जी हो रही गोर्खा इश्यू में लमो समयदी इन्वल्व छू रज को लाइव में सब यहाँ सबजा आईदी भो रसले मध्य रात में हेदि भो आम आम सरी कि अभी हम डिस्टर्ब ग्यौ तब तर यह भोलि तीर हे भोलि हेन भाई अरुला सेयर कर दिन रहा असल स्रष्टा सम्मान श्रद्धांजलि स्वरूप ये हमें लाइव ग्यौं रो हमी अमेरिका लोड़ हंगकंग जोड़ नेपाल जोड़ हम अनुज भाई लु चार वा डायलग भी मर्यं कि अमो अनुज भाई भी राम मीठो गीत गाने व्यक्ति हो रु हमी प्रश्न गये रि कड़ा भो मैं क्षमा कर आज आज लाई ये नई सबसंग म गुड नाइट भू गुड मर्निंग भू मुड नाइट गुड मर्निंग